Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So what it says, a circular road of a radius a small r is banged for a speed 40 km per hour. A car of mass m attempts to go on the circular road. Uh, the friction coefficient between the tire and the road is negligible. So you have to check. Uh, the car cannot make a turn without skidding. If the car turns at a speed less than 40 km per hour, it will slip down. Okay, so this is the options that we check. So, we will check that we will check the forces when a car is you know, moving on this banked road, which is not friction. I will tell you this angle is theta. And this road is designed for 40 km per hour, se, per hour ski speed. Ke liye. So, what does that mean? I will tell car. Hai. Let's draw the free body diagram of the car, then we, you know we will understand it better. So, what forces will be vertically downward mg, and uh, you know uh, perpendicular to the inclined plane, your normal force will be. And uh, if the car is moving in this uh, curved path uh, no, of radius r, then it will have a centripetal acceleration towards the center, which is v square by r. If this velocity is moving from v, then v square by r towards the center, a centripetal acceleration hoga. But if you want to check the equilibrium of the car, like aap ye cheeze check karna chahte ho ki kya car equilibrium mein hai ya fir slip kar rahi hai, so better hoga aap sare acceleration ko force ke terms mein likh do. Aur wo kaise karte hain? Dekho, agar main free body diagram banau is car ka ground ke frame se, to mujhe ye acceleration dikhega, v square by r. But agar main car ke hi frame mein chale jau, so, this acceleration will not be seen, but then I will be in non-inertial frame. Mein then, I will have a pseudo force on the outside, on the mv square by r. But the acceleration will not be seen. Now, only the forces will be seen, and I can easily compare the forces to check that this car is slipping or not. If the car is zero the car, then the car is car is in equilibrium. Right? It will not slip. And if there is a force in the car, mein, then it will uh, slip in the direction of force, right? So, इस तरह से देखो मैंने जो diagram बनाया free body diagram वो मैंने बनाये car के frame से so that I can compare the forces and check whether the car is skidding or not. अब बात आती है कि जो forces आए हैं उसे check कैसे करेंगे? So उसके लिए हमें forces को break करना पड़ेगा in a uh, in in the perpendicular direction, right? Rectangular components लेने पड़ेंगे. अब किस direction में लें? So देखो car अगर skid करती है, so एक ही डायरेक्शन में स्किड कर सकती है दैट इज पैरेलल टू द रोड इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द रोड कार मूव नहीं कर सकती है ना कार कैन नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द रोड क्योंकि जो आपका रोड है वो रिजिड है उसके परपेंडिकुलर मूव करना इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार राइट सो इसीलिए मैं ये जो कंपोनेंट्स है फोर्सेस के इसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चूज करेंगे राइट right? So, we have to take forces uh, components lene padenge, mv square by r and mg. Ke. So, this angle is theta. Hota hai. So, this direction will come mg ka cos theta. And this angle 90 minus theta, so this angle will come theta. And, uh, okay, so, mg ke pehle components will come in this direction. Mein aapke milega mg ka sin theta. mv square by r ka uh, sin theta will come here. mv square by r ka sin theta. और इस डायरेक्शन में आएगा mv square का mv square by r का cos theta. Now you can easily balance the forces in per, uh, direction perpendicular to the inclined road. उस डायरेक्शन में motion possible नहीं है. So एक equation तो आप हमेशा से लिख सकते हो that is n is equal to mg cos theta uh, plus mv square upon r into sin theta. ये equation हमेशा valid है. Right? ये होगा normal का value. अब अगर हमें चेक करना है कि whether the car is skidding or not, हमें compare करना पड़ेगा uh, the forces which are along the inclined road. ये road के जो along वाले forces हैं, जैसे एक mg sin theta है, और दूसरा mv square by r into cos theta है, तो इन दोनों को compare करना है. So, we can easily compare. पहला condition equilibrium की, कि अगर car skid नहीं करेगी, then क्या होना चाहिए? mg sin theta should be equal to, mg sin theta should be equal to mv square by r into cos theta. So, what is coming from here? You can check. Uh, tan theta ka jo value is coming from here. That is v square upon rg. So, this is a very interesting result. This car has designed, actually, this road has designed, this is designed for 40 km per hour. What does it mean? When this road has designed, 
राइट right? जो इंजीनियर है जिसने ये रोड डिजाइन की है तो हाउ ही डिसाइडेड द एंगल कि कितने एंगल पे उसे बैंक करना है नाउ uh, जो इंजीनियर उसे पता है कि ही इज डिजाइनिंग द रोड फॉर फोर्टी किलोमीटर पर आवर देन ही नो द वेलोसिटी राइट ये जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू कितना होगा फोर्टी किलोमीटर यू कैन कन्वर्ट इट टू मीटर पर सेकेंड है ना फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करके और रेडियस ही ऑल्सो नोज कि कितने रेडियस का कार्ब उसे डिजाइन करना है और जी का वैल्यू सबको पता होता है तो दैट्स हाउ ही डिसाइडेड द एंगल कि कितने एंगल पे उसे हॉरिजॉन्टल से रोड को ऊपर की तरफ ले जाना है सो दैट द रोड कैन बी डिजाइन फॉर फोर्टी किलोमीटर पर आवर इसका मतलब है कि इफ अ वहीकल वॉन्ट्स टू मूव ऑन दिस रोड विथ दिस डिजाइन स्पीड तो उसे स्कीड नहीं करना पड़ेगा लाइक यू नो ही कैन इजिली क्रॉस द कर राइट ना वॉट विल हैपन इफ अ वहीकल ट्राइज टू क्रॉस दिस कर विद अ स्पीड लेसर देन द डिजाइन स्पीड अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो लेसर देन डिजाइन वेलोसिटी लेट्स कॉल इट वी नॉट है ना जिस भी स्पीड uh, के लिए हम रोड डिजाइन करेंगे उसे हम वी नॉट कहते हैं वॉट विल हैपन इफ वी इज लेस देन वी नॉट देखो अगर वी आप वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे वेलोसिटी मीन्स स्पीड है ना स्पीड को अगर हम डिक्रीज करें सो देखो ऊपर वाला जो फोर्स है वो डिक्रीज हो गया सो वॉट विल हैपन जो कार है आपका स्कीड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना वॉट विल हैपन अगर आपने जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर दिया वी नॉट से इफ अ कार इज ट्राइंग टू यू नो मूव ऑन दिस कव विद स्पीड ग्रेटर देन द डिजाइन स्पीड देन आप देखो जो ऊपर वाला फोर्स है एम बी स्क्वायर आर इंटू कॉस्ट थीटा ये बढ़ जाएगा सो कार यू नो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी ऊपर की तरफ स्कीड करने लगेगी राइट सो लेट्स गो बैक एंड चेक द ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लेते हैं द कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्कीडिंग नो इफ द कार इज मूविंग विद द डिजाइन स्पीड ही कैन इजिली टर्न विदाउट स्कीडिंग राइट उसे 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करना पड़ेगा देन ही कैन इजिली टर्न विदाउट स्कीडिंग सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट इफ द कार टर्न एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन ऑफकोर्स और अगर 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा से टर्न लेगा देन ऊपर की तरफ स्लिप करेगा सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इफ द कार टर्न एट अ करेक्ट स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर द फोर्स बाई द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू तो हमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू फाइंड करो व्हेन द कार इज मूविंग विद द डिजाइन स्पीड अगर कार डिजाइन स्पीड से मूव कर रही है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल अब देखो ये है नॉर्मल का वैल्यू हमें इसे नॉर्मल के वैल्यूज को कंपेयर करना है विद एम वी स्क्वायर बाय आर सो देखो एम वी स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे एम है आप अगर किसी तरह जी को रिप्लेस कर दो सो so, जी को रिप्लेस करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए रहेगी देखो अगर कार डिजाइन स्पीड से मूव कर रही है तो ये इक्वेशन वैलिड है ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी ये कब वैलिड है व्हेन द कार इज मूविंग विद द डिजाइन स्पीड सो यहाँ से हम जी का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर के टर्म्स में देखो जी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा जी विल बी वी स्क्वायर आर बाई टेन थीटा सो अगर यहाँ पे जी का वैल्यू आप रखते हो देखो क्या आ रहा है एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू टेन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा सो यहाँ से चेक करो देखो अब नॉर्मल रिएक्शन और एम वी स्क्वायर बाय आर बचा है है ना और थीटा बचा है सो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉमन आ जाएगा और ये कितना आ रहा है चेक करो इसको साइन अपॉन कॉस लिख दो तो कॉस ऊपर चला गया नीचे साइन रह गया ऊपर भी कुछ था क्या हाँ एम जी के साथ कॉस थीटा था सो so, देखो m और ये तो g का वैल्यू हो गया राइट वी स्क्वायर आर टेन थीटा और इसके साथ एक कॉस थीटा भी है सो कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा है ये प्लस साइन थीटा है सो so, इसे so, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा सो so, देखो टेन uh, थीटा को यू कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और साइन थीटा uh, हो गया नीचे और लेट्स टेक द एल सी सो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सो so, कितना आ रहा है ये वन अपॉन साइन थीटा आ रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर सो वट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल नॉर्मल का जो वैल्यू आ रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू साइन थीटा आ रहा है सो इज इट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर नॉर्मल का जो वैल्यू है वो एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन इसका मतलब जो एन होगा विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर वैसे आप कभी यू नो रोड को नाइन्टी डिग्री पे वेंट नहीं करोगे सो दैट इज नॉट यू नो फिजिकली पॉसिबल तो एन इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर ऑलवेज है ना क्योंकि थीटा नाइन्टी डिग्री का सेंस नहीं बनता ऐसा वर्टिकल रोड आपने नहीं देखा होगा राइट सो नॉर्मल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सो ऑप्शन सी जो है दैट इज नॉट करेक्ट लेट्स मूव टू ऑप्शन डी इफ द कार्ड टर्न एट 
at the correct speed of 40 km per hour, uh, the force by the road on the car is greater than mg as well as greater than mv square by, uh, by r. देखो ये कंडीशन तो हमने चेक कर ली कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ग्रेटर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर से अब हमें एम जी को कंपेयर करना है सो so अगेन जैसे हमने यू नो जी को एलिमिनेट किया था सेम वे वी कैन एलिमिनेट वी स्क्वायर बाई आर जैसे जो नॉर्मल है अब देखो जो नॉर्मल का वैल्यू है एम जी थीटा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी थीटा ये वाली इक्वेशन देखो मैं ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ये वाली ठीक है तो एम जी थीटा है प्लस एम v square by r sin theta तो m sin theta तो ठीक है m sin theta और v square by r को आप क्या लिखोगे इस बार आ, देखो जो कितना था हमारी इक्वेशन कहाँ गई जहाँ से हम यू नो एलिमिनेट करते थे tan theta is equal to v square by r g so tan theta is equal to v square by r g so यहाँ से आपको एलिमिनेट करना है आ, v square by r g को v square by r को so देखो v square by r जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है g tan theta सो so, इसके हम g इंटू टेन थीटा रख सकते हैं अब एम जी कॉमन आ जाएगा मैं नॉर्मल रिएक्शन को एम जी के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ जैसे लास्ट केस में मैंने एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ कंपेयर किया था सो so, यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा तो टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा सो यहाँ से चेक करो अगेन आपके पास वन अपॉन कॉस थीटा निकल कर आ रहा है एम जी राइट सो नॉर्मल का जो वैल्यू आ रहा है एम जी अपॉन कॉस थीटा वट डज दैट मीन दैट नॉर्मल will always greater than mg because cos theta is always less than 1 so i hope it's clear right if you have any confusion or want to discuss anything uh, we can discuss in the telegram right baki ye kafi aasan hai kyunki isme friction nahi hai agar friction aayega then uh, hame you know thoda analysis karna padega like friction ka direction relative motion ko oppose karne ke liye hota hai then we have to decide the direction of friction जैसे ऊपर की तरफ स्केट करता है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा और अगर लेसर वेलोसिटी से मूव करता है देन द डिजाइन वेलोसिटी देन आपका जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द कार विल बी टू मूव और टू स्केट डाउनवर्ड राइट सो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ओके फाइन लेट मी नो इफ यू हैव एन कन्फ्यूजन ओके गाइज की पर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लाक फॉर योर एग्जाम्स